தமிழ்நாடு கால்நடை துறையில இருந்து பல்வேறு வகையான வேலை வாய்ப்புகளை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இந்த வேலை வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு செட் ஆகும்னா நீங்க விண்ணப்பிங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு இது தொடர்பான விஷயங்கள் சொல்லுங்க அவர்களாவது விண்ணப்பிக்கட்டும் இந்த வேலை வாய்ப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கிறப்போ உங்களுக்கு எந்த ஒரு கூடுதல் கட்டணமும் கிடையாது வர்ற இருபத்தி அஞ்சு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது குள்ளரா உங்களுடைய விண்ணப்பங்கள் அவங்க கையில் சேர மாதிரி நீங்கள் அனுப்பி வச்சிடணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் போஸ்டில் அனுப்புங்க இருபத்தஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே அவங்களோட கையில் கிடச்சிடணும் அது மறந்துடாதீங்க இவங்க என்னென்ன வேலை வாய்ப்புகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிறது முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுங்க உங்களுக்கு வந்து எந்த பகுதியில் வேலை வாய்ப்பை அவங்க அறிவிச்சிருக்கிறாங்களோ அந்த பகுதியை சுற்று வட்டாரத்தை சார்ந்தவங்களுக்கு தான் இவங்க முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க அதை நல்ல கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இவங்க சொல்லியிருக்கிறது சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு பிளான்ட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு காலி பணி இடம் இருக்குது விழுப்புரம் சின்னசலம் பகுதி அந்த பகுதியில் தான் வேலை இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கான எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாங்க நம்ம கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் இதற்கான பிடிஎஃப்பை கொடுக்குறோம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் விண்ணப்பிங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு அங்கேயும் வந்து ஒரே ஒரு காலி பணி இடம் தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஹார்டிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம அதாவது உச்சரிக்கிறதுல ஏதாவது வார்த்தை பிள்ளை இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் மன்னிச்சிருங்க ஏன்னா கால்நடை துறைக்கான படிப்புகள் எல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் உச்சரிக்கிறதுல ஏதாவது பிள்ளை இருந்துச்சுன்னா மன்னிச்சிருங்க ஸோ இதற்கான இட இடம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேவி கே விழுப்புரம் சின்னசேலம் அந்த பகுதியில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க இதற்கு அடுத்து அக்ரிகல்ச்சர் சாயில் சயின்ஸ் இதற்கு இரண்டு காலி பணியிடங்கள் இருக்குது இதற்கு விழுப்புரம் சின்னசேலம் பகுதியில் இருக்கும் விழுப்புரம் பகுதியில் அதே கேவி கே இதில் வந்து குன்றக்குடி அந்த பகுதியிலையும் வேலை வாய்ப்பு இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அனிமல் சயின்ஸ் அதற்கு ஒரு காலி பணி இடம் இருக்குது விழுப்புரம் சின்னசேலம் பகுதியில் தான் அதற்கும் காலி பணி இடம் இருக்குது அடுத்து ஹோம் சயின்ஸ் படித்தவங்களுக்கு ஒரு காலி பணி இடம் இருக்குது விழுப்புரம் சின்னசேலம் பகுதி தான் அதற்கும் வந்து நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த ஒவ்வொரு வேலை வாய்ப்புகளுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான படிப்புகளை அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் தெளிவாக படித்து பார்த்துட்டு அந்த படிப்புகளை நீங்கள் படிச்சுருந்தால் மட்டும்தான் வந்து விண்ணப்பிக்கணும் வேறு ஏதாவது படிப்புகளை படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா விண்ணப்பிக்காதீங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்ரோ மெட்டாரலஜி இதுக்கும் வந்து ஒரே ஒரு காலி பணி இடம் இருக்குது கேவி கே காட்டுப்பாக்கம் அந்த பகுதியில் இருக்குது ஆக்ரோமேட் அப்சர்வர் இதற்கும் வந்து ஒரு காலி பணி இடம் இருக்குது இதுவுக்கும் காட்டுப்பாக்கம் பகுதியில் இடம் இருக்குது ஃபார்ம் மேனேஜர் இதற்கும் ஒரு காலி பணி இடம் இருக்குது விழுப்புரம் சின்னச்சலம் பகுதியில் இதற்கான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது இதற்கடுத்து ப்ரோக்ராம் அசிஸ்டண்ட் அதாவது கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இதற்கு ஒரு காலி பணி இடம் இருக்குது இதற்கு சம்பளம் இருபத்தஞ்சாயிரம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ஆறு வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குல்ல அதற்கான சம்பளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தைந்தாயிரம் ரூபாயில் இருந்து அதற்கு அதிகபட்சம் வரைக்கும் கிடைக்கும் அதாவது ஐம்பத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம் நீங்கள் படித்திருக்கிற படிப்பை பொறுத்து தான் வந்து அவங்க உங்களுடைய சம்பளத்தை நிர்ணயிப்பாங்க அதை மனசில் வச்சுங்க ஆக் ஆக்ரோமேட் அப்சர்வருக்கு பன்னெண்டாயிரம் சம்பளம் ஃபார்ம் மேனேஜருக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளம் ப்ரோக்ராம் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளம் அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் அசிஸ்டண்ட்டில் லேப் டெக்னீஷியன் இருக்கிறாங்களே அதற்கு ஒரு காலி பணி இடம் இருக்குது விழுப்புரம் சின்னசலம் பகுதியில் தான் இருக்குது இதற்கும் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து ஸ்டெனோகிராஃபரில் கிரேடு த்ரீன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு காலி பணி இடம் இருக்குது சம்பளம் பதிமூணாயிரம் ரூபான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க டிரைவருக்கு இரண்டு காலி பணி இடம் இருக்குது விழுப்புரமில் தான் இதற்கான வேலையும் வந்து மேக்சிமம் இருக்கும் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து இவங்க கடைசியாக கொடுத்துருக்கிறது ஸ்கில்டு சப்போர்ட் ஸ்டாஃப்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இரண்டு காலி பணி இடங்கள் இருக்குது விழுப்புரம் உள்ள சின்னசலம் பகுதி அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு பத்த பத்தாவது நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு பத்தாயிரம் ரூபா உங்களுடைய சம்பளம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க டிரைவரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ப்ள ப்ளஸ் டூ பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் பன்னெண்டாவது பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் உங்களுக்கு லைட் அண்ட் ஹெவி வெஹிக்கிளுக்கான டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸ்டோனோகிராஃபரை பொறுத்த வரைக்கும் எனி பேச்சுலர் டிகிரியை வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் ஹையர் அண்டு லோவர் இங்கிலீஷ் அண்டு தமிழில் வந்து டைப் ரைட்டிங் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ எந்தெந்த வேலைகளை விண்ணப்பிக்கிறீங்களோ அதற்கான வேலை வாய்ப்புக்கு தகுதிய
ஆனாலும் இது அரசாங்க வேலை நல்ல சம்பளம் தானே பிரைவேட்டில் எங்கே இவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அதனால் வந்து இதற்கு விண்ணப்பிக்கிறவங்க விண்ணப்பிங்க ரெண்டாவது இந்த மாதிரி வேலை வாய்ப்புகளுக்கெல்லாம் விண்ணப்பிச்சு உள்ளே நீங்கள் போயிட்டீங்க அப்படின்னா அதற்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா மற்ற அரசாங்க வேலைகள் விண்ணப்பிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ அதையும் ஞாபகம் வச்சுங்க உங்களுக்கான மெடிக்கல் அலவன்ஸ் எல்லாமே வந்து இருக்கும் அரசாங்கத்தில் என்னென்ன விதமான சலுகைகள் கிடைக்குதோ அதில் பெரும்பாலான சலுகைகள் உங்களுக்கும் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் அதெல்லாம் வந் மனசில் வச்சுங்க இதற்கு வந்து விண்ணப்பிக்கிறப்போ நீங்கள் விண்ணப்பங்கள் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி டேரக்டர் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் எஜுகேஷன் தமிழ்நாடு வெட்டினரி அண்ட் அனிமல் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி மேடவாக்கம் பால் காலனி சென்னை ஆறு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று இந்த முகவரிக்கு அனுப்பணும் உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை நீங்கள் அனுப்புகிறப்போ இருபத்தி அஞ்சு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது குள்ற அவங்களோட கையில் சேர்ற மாதிரி நீங்கள் அனுப்பி வச்சிடணும் அதை மறந்துடாதீங்க இதற்கான விண்ணப்பம் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்குது விண்ணப்பத்தை தெளிவாக வந்து ஃபில் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எந்த போஸ்ட்டுக்கு விண்ணப்பிக்கிறீங்களோ அந்த போஸ்ட்டை வந்து மேலே எழுதுவீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பேர் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்து அதற்குரிய சான்றிதழுடைய ப்ரூஃப் ஜெராக்ஸ் கண்டிப்பாக வைக்கணும் மேலு ஃபீமேல் அதுக்கப்புறம் நேட்டிவிட்டி கம்யூனிட்டி இதெல்லாம் வந்து நேஷ்னாலிட்டி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எழுதிங்க ஃபாதர் பேர் அதுக்கப்புறம் அட்ரஸ்ஸு என்இஇடி சர்டிஃபிகேட்டு அதுக்கப்புறம் மொபைல் நம்பர் இமெயிலு எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் எழுதிங்க ஃபோட்டோ வந்து ஒட்டிடுங்க ஃபோட்டோ மேலே சைன் பண்ண வேண்டி இது இருக்கும் ஸோ எதற்கும் வந்து நீங்கள் இது குறித்த தகவல்களை அவங்களுடைய அஃபிஷியலான வெப்சைட்டில் போயிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய மதிப்பெண்கள் எல்லாமே வந்து எழுதிங்க ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறத வந்து எழுதிங்க அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அது குறித்த தகவல்களையும் எழுதிங்க கீழே அவங்களுடைய கையெழுத்தை போடுங்க போட்டுட்டு இடம் தேதி இதெல்லாம் வந்து போட்டுருங்க நீங்கள் உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை இருபத்தி அஞ்சு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது குள்ள அவங்களோட கையில் சேர்கிற மாதிரி நீங்கள் அனுப்பி வைங்க ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட்லாம் நீங்கள் அனுப்பி வைங்க இது குறித்த மேலும் பல தகவல்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா டபிள்யூ சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த வெப்சைட் எல்லாம் நமக்கு புதுசு தான் ஏன்னா இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே அதிகமாக நம்ம போக மாட்டோம் ஸோ அதனால் வெப்சைட்டுடைய முகவரி அவங்க ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த வெப்சைட் இதில் வந்து நீங்கள் போய் பாருங்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு நிறைய விபரங்கள் நம்ம சொன்னதை விட நிறைய விபரங்கள் அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் அங்கே இருப்பாங்க நம்ம இந்த துறை சார்ந்த நிபுணர் கிடையாது நமக்கு ஓரளவு தான் தெரியும் வேலைவாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற தகவல் நம்ம கொடுத்தாச்சு மற்ற தகவல்கள் அங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுடைய விண்ண